heutigen Mittags 30 Gramm Protein pro Mahlzeit, alle drei Stunden. Ist das korrekt? Kann der Körper nur so viel aufnehmen oder kann er mehr aufnehmen? Der Körper kann mehr aufnehmen. Man weiß heute auch aus Studien, dass der Körper deutlich mehr Protein verwerten kann. Die Frage ist allerdings, wie viel Protein braucht er wirklich? Man muss sich so vorstellen, man nimmt das Protein auf, egal ob jetzt Whey oder auch Fleisch oder sonst irgendeine Proteinform, das wird verdaut und dann vom Körper aufgenommen. Natürlich gibt es Proteinformen, die schneller verwertet werden, wie zum Beispiel Whey-Protein, aber ansonsten ist es eigentlich dem Körper ziemlich egal, wie viel Protein er bekommt, weil er verdaut es einfach. Und das ist etwas, was ziemlich entscheidend ist, denn wir können deutlich mehr Protein aufnehmen. Aber dabei müssen wir auch schauen, wie viel Protein braucht der Körper wirklich und wofür. Wir brauchen Protein, um Muskelmasse aufzubauen. Und wenn wir intensiv trainieren, dann sind die Zellen, die Muskelzellen, mehr beschädigt und wir brauchen mehr Protein. Aber wenn wir zu viel Protein aufnehmen, dann verwandelt der Körper das Protein in Glukose, also Kohlenhydrate. Und dieser Vorgang ist nur teilweise erwünscht, weil dieser Vorgang ist sauer. Das heißt, es bildet sich Kalkstoff und der Körper wird in ein saures Milieu versetzt und das kann Stress verursachen. Wir wollen zwar eine Diät, die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren und dadurch profitieren, dass wir Protein aufnehmen und das vom Körper mehr Energie braucht, um verwertet zu werden. Das heißt, Protein braucht ca. 30% von der aufgenommenen Energie, um überhaupt verdaut zu werden und der Rest wird dann vom Körper eben in die Glukose umgewandelt. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir derart viel Protein essen, denn wir können Kohlenhydrate direkt aufnehmen und so dem Körper eigentlich das ohne Stress zuführen. Nun, wie viel Protein sollen wir essen? Ich bin der Meinung, dass wir in einer Diät ein bisschen mehr Protein essen können, um von diesem Stoffwechselbeschleunigenden Effekt durch die hohe Verdauungsenergie profitieren können. Das heißt, ca. 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und in dem Aufbau da reicht es auch mit ein bisschen weniger Protein. 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm ähm, Körpergewicht reicht hier eigentlich aus, denn wir können ja hier deutlich mehr Kohlenhydrate essen und im Körper ist so den Stress der Umwandlung von Protein in Kohlenhydrate und Glukose sparen. Das heißt, wir sollten eigentlich in einer Diät die Proteinmenge erhöhen und in einem Aufbau eher ein bisschen tiefer halten. Ein bisschen etwas, was vielleicht andere ein bisschen ähm, anders darstellen, weil es das heißt, eben im Aufbau viel Protein essen. Das stimmt eben nur bedingt, weil die Kohlenhydrate sind da deutlich wichtiger. Es ist auch wichtig, dass wir die Kohlenhydrate zum richtigen Zeitpunkt essen. Etwas, das ich immer wieder betone, die Kohlenhydrate sollten dann eingenommen werden, wenn sie am besten vom Körper aufgenommen werden können. Und das ist der Zeitpunkt nach dem Training. Denn hier ist die Insulinsensibilität des Körpers, also die Fähigkeit, die Kohlenhydrate im Muskel zu speichern, viel, viel, viel höher. Das heißt, bis zu 40 Mal höher, als es zu einem anderen Zeitpunkt ist, zum Beispiel morgens. Und dadurch landen die Kohlenhydrate im Muskel und nicht im Fett. Das ist etwas, was viele Leute nicht so berücksichtigen und nicht so umsetzen und dadurch nicht die optimalen Ergebnisse erzielen können. Denn wenn wir die Kohlenhydrate nach dem Training zum allergrößten Teil einnehmen, dann landen sie nur im Muskel und wir bauen dort ziemlich fettfrei oder eben ganz fettfrei auf. Wenn wir die Kohlenhydrate über den ganzen Tag verteilt aufnehmen und zu viel auch morgens und ja, zu Zeitpunkten essen, die weit vom Training entfernt liegen, dann besteht die Gefahr, dass die Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und wir dadurch nicht das optimale Ergebnis erzielen und dann eigentlich nur fett werden. Also achtet darauf, nehmt genug Protein, nehmt sie auch regelmäßig verteilt über den Tag ein, übertreibt aber nicht, nehmt mehr in einer Diät, weniger im Aufbau, nehmt mehr Kohlenhydrate während des Aufbaus und esst sie, egal ob während dem Aufbau oder in der Diät, hauptsächlich nach dem Training. Ein bisschen vor dem Training ist auch okay, um die Energie zu haben, aber die allergrößte Menge, also 80% circa der Gesamtmenge, empfehle ich nach dem Training einzunehmen. Waysalat empfehle ich dann nach dem Training, wie unser Freund sein Wayso. Und die Menge hier ist nicht unbedingt auf 40 Gramm beschränkt. Ich empfehle für Männer 40 Gramm, für Frauen mindestens 20 Gramm. Dazu natürlich schnelle Kohlenhydrate wie Maltodextrin. Hier auch wieder für Frauen ca. 20, für Männer 40. Aber wenn wir natürlich deutlich mehr Muskelmasse haben, dann brauchen wir auch deutlich mehr. Und natürlich, wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Ernährungsplan gestalten solltet, dann greift auf unser Coaching zurück. Hier unten findet ihr weitere Informationen. Wir haben für euch verschiedene Angebote im Programm. Ernährungspläne, Trainingspläne, aber auch ganze Coaching, wo wir euch 
wenn ihr gewisse Zeit begleiten und euch dort immer zur Seite stellen und die Pläne entsprechend anpassen. Thank you.